Bienvenue dans une nouvelle émission de Focus. À première vue, c'est un petit insecte inoffensif, mais les capables causent ben gros dégâts. Chenille légionnaire, c'est ce nom, il met Rodrigue en quarantaine et dans Maurice, 10 opens caro maïs fin infecté. Nous dans Highlands, côte ici, c'est un man premier place, côte ban autorité, fin fair spraying. Man autorité, justement, qui fin prend une série mesire et avec pour résultat, pas une gain aucun nouveau foyer. Et ils ont dit la situation li sous contrôle. Focus, ça, mercredi là, Kavish, euh, l'eau, la chenille, les genères, comment pour enrayer la menace Sylvana, chers téléspectateurs, nous avons aussi précisé qu'il sa chenille et les genères de Tom là, c'est pour la toute première fois qu'il est perfecté. Maurice, première fois qu'il trouve l'écoute nous. C'est une chenille qui sortit bien loin. Ce n'est qu'à partir de l'année 2016 qu'il y commence à fatiguer un peu le continent africain. Euh, il y a deux semaines de cela, nous fin trouve l'écoute à Rodrigue pour la première fois, encore une fois. Et dix jours de cela, il commence à apparaître à Maurice dans une caromaille, premièrement dans le nord de l'île, avant qu'il y propage l'île un peu partout dans nos territoires. Alors, sa chenille-là, qui fait un appel à une chenille légionnaire, m'a un élément de réponse dans sa reportage. -là. C'est un insecte qui fit une répertoriée pour la toute première fois dans ma région subtropicale et tropicale du continent américain. La chenille légionnaire d'automne, l'irresponsable, a un gros ravage dans ma plantation de maïs. Ça là, là les capables mange ma feuillaz, pied maille, et que ça a dévasté ma plantation. S'il n'est pas géré d'une façon efficace, ma perte en termes financiers, nous autres capables bien conséquents. L'insecte qui n'a potentiel envolé. Pas lui-même, en, dans, dans une nuit, il a volé 150 km. Pas lui-même. Maintenant, s'il est si porté par le vent, ça c'est une pouvait ailleurs en Amérique, il a en 30 ans, il fait 1500 km porté par le vent. Donc, il y a sa potentiel pour lui-même. Allez. Donc, comment les vignes de Maurice, nous ne pas qu'à dire, il n'y a pas une vigne à travers un bateau, il n'y a pas voler aussi une vigne, il pas qu'à dire pour le moment. Chenilla commence à affecter ma partie du continent africain en 2016, l'île de la Réunion en 2018, l'île Rodrigue, il y a quelques semaines de cela, et que Maurice, une dizaine de jours de cela. Nous avons une cause la chenille légionnaire pour la première fois, il y a à peu près deux semaines de cela, quand Rodrigue Soban Caro Maïs fin affecté. Man vol entre Maurice et que Salilla t'y suspane et Rodrigue tirante en quarantaine. Nous avons un petit coup qui ban mesure qui fin prend dans l'île avec nos ban confrères de MBC Rodrigue dans sa compte rendu là. C'est lors d'une conférence de presse le 23 mars passé qui commissait à l'agriculture, fin annonce qui après ban test ban seni qui est dans certains carreaux ou mailles qui finit infecté par chenille légionnaire. Vu qu'il s'agit de la bien dangereux et menace les autres plantations, qui prend décision alors avec l'approbation de l'autorité mauricienne pour détruire la plantation qui est infestée. Malheureusement, tout dernièrement, il reconnaît qu'il y a dans sa maille, sa chenille là, qui est capable de causer des dégâts assez considérables à nos plantations. Nous avons un pied là pour montrer que les affecté, donc il rentre dans le pied là, dans ce lequel il même, il mange dit, il est capable de manger euh, l'autre bonne partie maïs. Et finalement, c'est toute la plantation qui est capable d'affecter par ça. Un expert de la FAO tient en mission à Rodrigue en fin de semaine dernière. Suite à sa mission-là, il a décidé de poutrer des bonnes plantations infestées au lieu de détruire les autres. Lui, Gonzague Bernard Lien Planté, qui finit remarquer qu'il se bat jeune pousse-maille, qui peut commencer à attaquer par chenille légionnaire, l'inalo fait appel à l'autorité agricole. En tant que planté, je connais beaucoup de mais je ne pas connaître si c'est le même seni qui a pu faire un ravage. Parce que dans le même moment, il y a un autre carreau là-haut qui monte. Tout y a une bande Tout y a une bande qui t'a pu attaquer, t'a pu attaquer. Mais je ne sais pas si c'est même si même c'est qui peut faire ravage partout. Et c'est peut commencer, peut commencer, c'est Parce que définitivement, c'est qui peut remarquer qu'il y a un bande pied qui est là. Il n'y a pas encore fini d'attaquer. Il ne fait Mais c'est moi qui commence à attaquer. À l'âge adulte, ça insecte-là, il est capable de prendre entre 1000 à 2000 disèvres, d'où nécessité qui intervenir au plus vite pour contrer sa prolifération.
Donc depuis ces derniers temps, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de place à Pékin et la Chine. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons faire une intervention. Donc aujourd'hui, nous faisons côté de planter, côté de encore bien jeune. Donc les gens ont déjà signalé nous qu'il y a un plan qui peut attaquer. Donc là, nous venons, nous pouvons passer un produit, surtout pour arrêter la Chine. Et aussi pour empêcher les complète ce cycle. Donc, faut dire, parce que chaque chenille qui nous peut tuer, c'est au moins 2000, euh, 2000 euh, adultes qui nous peut tuer. Donc, ça, c'est une façon pour limiter la propagation de la chenille dans les environs et surtout le, dans l'île Rodrigue en entier. Euh, alors qu'il nous connaît que l'adulte est capable de voyager des milliers de kilomètres. Donc, ça, c'est une façon qu'il nous peut faire pour nous contenir la euh, propagation de la chenille ici à Rodrigue. Merci. Si l'attaque de préférence maille, chenille légionnaire, les capables aussi nourrir de ban culture maraîchère, canne à sucre, haricots, entre autres. Ben, L'autorité locale peut encourager l'utilisation ban produits bio pour contrôle sa insecte La situation est sous contrôle à terre, d'après le commissaire à la régulière. Région Payen Zidia qui fin met en place un comité de crise côte fin faire première rencontre la semaine dernière. Sa comité là les pour veille aussi à biosécurité dans Rodrigue, les composés des bannes responsables, ARL, la Mauritius Port Authority, REOC et services agricoles, les bannes officiers, commission l'agriculture. Zot Pézouen désormais, Lorraine Baz, hebdomadaire. Ça, hormis où il y a assez dangereux, mais nous, pour le moment, il est sous contrôle. Nous mettons un comité de crise en place avec tous les partenaires concernés. Et pour autant, par exemple, nous avons le, le la responsable du pot, nous avons AEL, nous avons douanier, nous avons REOC, nous avons aussi bon ban officier qui est là. Et ce comité-là, un comité de crise qui pousse une, une fois par semaine. Et les prêts aussi pour nous joindre, si toutefois il y a une bonne urgence pour, pour nous joindre. Nous identifions les dans beaucoup de places maintenant. Plus qu'il nous prévoit, nous allons dire l'IAP est dans le partout. Nous avons beaucoup la trappe, d'autres trappes qui peuvent venir pour, pour, pour mettre. Donc nous pouvons continuer le protocole. Nous pensons que nous pouvons essayer d'arriver euh, arrive au bout, à sa contrôle, sa, sa, sa worm. Là. À ce jour, dans Rodrigue, une vingtaine de plantations finissent affectées par chenilles légionnaires. Donc à Maurice, 10 jours de cela, pour la première fois, répertorié la chenille légionnaire à côte nous Ça passait dans le nord de l'île, dans une caromaille qui trouve à Bellevue-Morel. 30 pêches de terrain qui, sous culture de maïs, donc affectées par sa chenille-là. Dans un premier temps, ma autorité décide pour tout simplement agir vite et efficacement. Je trace à terrain-là de ce contenu pour justement qu'il élimine sa chenille-là, tout en pensant que la seule région qui s'est affectée, c'était justement à Bellevue-Morel. Ban l'autorité d'abord détecter la présence de la chenille légionnaire dans Bellevue Morel. Mais sa ravage est là, les fines finies commencent à bouger. Nous dans Highlands, Danny Swassing Siborot commence à constater ban premier à base dans ce carreau. Une semaine gagne la pluie, mon pan gagne l'occasion de venir dans le carreau. Mais aujourd'hui, il est à comment une vie, ma dia mettre sur la terre, France sur le ciel. Et on peut trouver un point d'un malade là-dedans. Mais en fait, dans le premier commencement, moi tu mets une dose karaté là-dedans. C'est moi mon pan carreau, ma dia dans une semaine une fille lavée. En fait, si ou au moins de cette dose, soit karaté, soit il a encore un médecine qui fait un lola, il n'y a pas de contrôle. Si il n'y a pas de contrôle, il peut me dire, enfin, il peut me dire. Là, je peux traiter ça avec un pesticide qui s'appelle karaté. C'est une normale pratique. C'est une normale pratique. D'ailleurs, ça plante à la commande de plaisir. Il a déjà appliqué ça au commencement. Mais là, ce qu'il a fait, ce que dose qu'il a fait, c'est qu'il a fait une dose qui est parce qu'il n'y a pas d'attendre qu'il prenne un problème comme ça. Donc nous, ce qui nous peut faire, nous peut mettre les plis concentrés. Après ça, nous avons un knockdown effect. C'est-à-dire que nous mettons les aujourd'hui, après cinq jours, nous répétons l'application et que, là, nous pouvons nous suivre. Parce que nous ne pouvons pas détruire rien là-dedans. Là. Si, si le bébé est là, c'est ni là, c'est là. Donc, si nous avons un gagnant sur ce plan-là, nous avons récupéré tout ce plan-là, nous avons fait ce plan-là, nous avons fait ce plan-là. La concentration de ça, de ça, il ne va pas affecter en rien. Euh... Ça, nous avons arraché la population, nous ne pouvons pas concentré que ça augmente de dose, nous pas payer augmente de dose comme on peut dire, mais pas prenant aucun aucun problème dans les alentours. Ça. Et à la consommation aussi, à la le consommation aussi à la longue. Oui. 
peut-être une autre affaire, monsieur, demande nous. Donc là, ça, ça, euh, chenille les jeunes là. Première fois, nous avons gagné ça, Maurice, est-ce qu'il, ah, c'est là, le fait qu'il y finit déjà rendre compte, nous, nous avons besoin prendre vie avec ça, euh, chenille là, c'est là qui est arrivé. Nous avons besoin de l'éliminer. Idéalement, nous avons éliminé. Mais pendant quelques temps, c'est ce qu'il qui là, nous ne fait que trouver. Laisse-nous être l'étendue, mais nous pouvons essayer de contrôler, de contrôler, de contrôler, de contrôler, de contrôler, de et avec but pour éliminer. Nous ne pouvons pas laisser propager. Contrairement à ce qu'il vient de faire dans Bellevue, mal l'autorité sans stratégie. Maurice Lipananko arrive à un point de non-retour. Un expert de la FAO qui tient à Maurice à ce moment-là recommande un knockdown operation. Il consistait à contrôler sa ravage là avec l'usage d'un insecticide. Tout de suite, euh, nous finissons gagner un représentant, un expert qui gère euh, la situation de ce problème-là. Euh, fin euh, donc arrive à Maurice et il finit conseiller à ce qui nous fait ce qu'on appelle un, un, un knockdown, hein, euh, euh, accroche, c'est-à-dire applique un produit pour capable de détruire la chenille avant qu'il développe en un papillon. Et c'est là quand il vient un papillon qu'il est là, qu capable d'envoler et donc il bouger là dans une autre région. Alors c'est là que tu fais une première décision hier pour euh, mobiliser toutes les ressources nécessaires en termes de ban esprit humain. Nous venons répéter au Yétouban carreux à Maurice Cotena dans le Tachomaï. Et donc depuis ce matin-là, toute une équipe est déployée pour faire euh, le spraying d'un produit pour capable, euh, allons dire, euh, détruire la chenille. Le PC est aussi déterminé qui manière les finca va introduire. Et après, ben, bien sûr, nous avons euh, deux cyclones récemment, donc avec la brise aussi, avec le vent. Ça a aussi une possibilité qu'il nous finisse gagner une, 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 une colonie qui nous débarque ici. Alors, nous devons aussi hein, donc, euh, essayer de comprendre qui m'a fini arriver. Alors, euh, j'espérais qu'on me dit là, avec la, le, le, les conseils que nous finissons gagner, avec mon technicien, avec tout le monde, euh, ressources mettant en place là pour capable, bien sûr, contenir le, le problème. En l'espace d'un week-end, ban officier l'agro-industrie et Farey pour couvrir l'ensemble de ban 40 opans qui sont plantation de maille à Maurice. Ban autorité également place ban pièce pour empêcher ban papillon de nuit à le peuplé. Et donc ici, Spring, il s'est arrêté temporairement dans Highlands, comme on trouvait à cause et en gros la pluie. Mais les poupons, dès que le beau temps retournait, en tous les cas, dans tout Ban Karomaï à travers le pays, Kaviche, Ban Planteur et que Ban Officier Faré peut faire tout pour euh, enrayer donc sa menace. Là. Tout à fait, Sylvana, 40 pans de terre qui donc sous culture de maïs et nous apprendre qui est autorité, finit déjà couvert l'ensemble de sa super ici là, il y a un premier exercice de spraying qui finit fini faire, actuellement c'est un deuxième exercice qui est en cours. Nous finissons l'occasion justement à visite plusieurs plantations de maïs à côté de l'exercice qui est en cours, spraying, mais aussi côté fin installe ban la trappe pour qu'il piège un papillon de nuit qui par la suite à pône pour qu'il gagne en cours chenille, justement ban précision dans un reportage là. Belle rive Sakaroula n'y fait partie ban 10 serpents de terre sous plantation de maïs dans le pays qui fut affecté par la chenille les journées d'automne. Sur place, ban officier ministère de l'agro-industrie et Fareil, c'est des enfants l'espace 5 jours qu'ils ont pévinés ici. Zotin finit faire une première application pesticide, Astella place à une deuxième application, mais aussi au constat. Dès qu'ils nous commencent, nous trouvons le premier insecte au terrain dans le lot. Tout le monde officiel, déjà au terrain, je peux veiller tout le tout côté de la maïs, je peux observer, je peux faire une inspection pour se guetter, côté côté et dans ça, c'est que là, il commence à faire des gars. Il est là qu'il nous commence à connaître, côté nous besoin faire notre traitement. Sa planteur ici, là, il est au courant qui est sur ma plantation infectée par la chenille les légionnaire. Euh, apparemment, non, parce que la euh, chenille, là, quand elle commence à attaquer, elle peut attaquer dans les Il y a un petit peu difficile pour trouver les symptômes. C'est juste quand on dit pour ouvrir les là qu'il est là, elle commence à trouver les symptômes. Là. Mais vu que ben, déjà nous avons fini de faire une, une alerte la euh, semaine dernière dans le Nord, mais nous, nous connaissons comment les symptômes étaient quand ils peuvent attaquer. Alors, ben, nos fichiers, quand ils viennent, ils commencent à ouvrir pour vraiment guetter si les plan là attaqué, il est là qu'ils commencent à trouver un peu partout. Une semaine de cela, Madame Alec, quand je finis venir ici, qui constate je finis faire Comment je trouve ça manne fait là Comment je trouve ça manne plan Bon, semaine dernière, tu es un dégât. 
hein, ma love, tu peux attaquer à l'intérieur. Et ça, c'est maintenant, ça veut dire que nous finissons de faire nos premières applications. Nous avons dit que nous faisons venir, nous nous faisons plusieurs semaines de l'équipe, nous ne faisons trop mal chenille, là. Ça veut dire que la première application là, est efficace. Hein. Là, nous pouvons seulement nous pouvons continuer pour, pour euh, une mesure de sûreté. Nous pouvons, nous pouvons continuer à faire nos applications. Nous pouvons faire une deuxième application cette semaine-là. Nous pouvons faire une troisième application la semaine prochaine. Qu'en est-il de cette euh, nouvelle feuille qui peut sortir là Est-ce qu'il y a une autre amélioration par rapport à cette feuille qui est en bas Vous trouvez ces anciens feuilles là qui sont des symptômes. Ça veut dire qu'il y a des trous qu'ils ont trouvés, mais nous ne trouvons pas de chenilles là. Par contre, les nouveaux liquides qui peuvent sortir, nous trouvons les autres bien propres. Pour qui ça, l'insecticide là, il reste efficace et une technique bien particulière à respecter. La chenille légionnaire, il est content qu'elle dans les quais de sa bonne plante de maïs là. C'est aussi là-bas même qu'il y pose. Un nouvel esprit pour la bonne maïs, plus beaucoup, et une bonne collecte qui est ensemble, là, comme une bonne bosse nous fait dire. Et il me fait la plupart, ben, pied pour pied, les quais, pour les quais. Le pied esprit, il peut aller. Mais, et puis, enfin, le pacage, il peut diminuer, c'est pas les pays choses. Mais tout de même, il peut prendre un. La fin de semaine, nous connaissons le ministère, l'autorité parle dans tout le monde qui est dans le pays. Donc, euh, comment ça finit de passer pour cette semaine Ce n'est pas, pas facilement pour nous, pour nous dire comme ça. Mais nous travaillons dire avec ça. Nous n'avons pas autour. Et pour tout, nous avons un côté carré, nous avons un bus qui est là, nous avons un collègue qui est là, nous avons un camarade qui est là, et nous avons un bus qui est là, nous avons un coup de main. Et nous sommes tous contents que nous ne gagnons pas ça, nous faire meilleur pour ça. C'est Nina qui est à la main. Ben, la notorité fait à nous comprendre qu'il pourrait y avoir une troisième application de l'insecticide dans les jours qui suivent. Mais petit à petit, ça m'a produit là pour arrêter sa vie. Fareil et le ministère de l'agro-industrie peut travailler loin une stratégie à long terme et à côté pour gérer la présence de la chenille légionnaire d'une façon qui est appelée comment, écologique et réfléchie. Le premier traitement, finit là sur les filles. D'accord Après le deuxième traitement, ce qui nous peut penser faire maintenant, ce qui d'ailleurs. Euh, le CEO même il fait ressortir hier, c'est que nous pouvons avec une lutte beaucoup plus, une approche beaucoup plus intégrée, avec une lutte intégrée. Après l'insecticide qui finit d'arriver, euh, euh, diminuer un peu, diminuer la population de l'insecte et de, de l'offre, maintenant nous venons avec un traitement, avec euh, des traitements, avec des produits bio, et subséquemment nous pouvons venir avec des parasites pour capable de faire un meilleur contrôle dans ce ensemble. Ok? Et aussi, nous pouvons garder un suivi, un suivi en permanent, pour nous guetter comment l'évolution de cette chenille-là, de cet insecte-là, en termes de piézages qui nous font mettre, ou de trappes qui nous font mettre, faire une constatation, et puis ça vient avec une euh, mesure, avec un contrôle beaucoup plus approprié pour le capable de combattre à long terme. Ça va une substance qui servit pour contrôler sa main de chenille-là d'une façon raisonnée, c'est déjà disponible, mais il y a une étude qui peut faire pour qui amène sa mort. Effectivement, avec euh, ben, nos gestes qui vient de faire et ben, le traitement qui vient de servir à, ailleurs, nous pouvons essayer de si le traitement, qui, nous, nous désignons un bon traitement qui est là en termes de produits bio, qui nous fait déjà servir pour les autres bonnes ben, 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 et pour la bonne produit bio, nous pouvons essayer. Et puis ça, aussi, comment nous dire, nous pouvons essayer d'avoir un ben, parasite qui est déjà dans, 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 dans à Alice, à Maurice ici. On peut essayer de travailler là et pour venir avec un contrôle beaucoup plus euh, intégré, un peu un beaucoup plus euh, correct. Là. Ça, l'étape de knockdown, là, fait déjà une semaine qu'il est fini enclenché à Maurice. Vous pensez qu'il euh, pourrait durer encore comme il est temps Bon, comme on nous dit, c'était les deux premières applications pour cette knockdown effect là. Après le knockdown effect, définitivement, dans la philosophie, est que Vini servit un traitement alternatif pour nous capable d'un meilleur contrôle de ça, l'insecte là, de ça, chez là, à long terme. Calendrier qui fin établi, c'est une question de mois, de semaines. Ben, le, le suivi pour faire, le traitement pour faire, hein, avec, avec l'observation, les constatations sur les terrains, comment c'est la paix, comment l'insecte la paix évolue, si c'est comment nous pouvons venir avec les contrôles appropriés et évoluer. À quelques minutes de Belle Rive, nous restons là au village de Dubreuil. Nous dans Caro Dadji, ici aussi, ben, officier Faré fin fait cette inspection, une semaine de cela, mais ici, contrairement à ma les autres places, pas fin gagne aucune chenille légionnaire. Malma, il est à planter là, c'est presque même prêt pour la récolte. La première fois qu'il y a une tente, ça, je suis ravagé là. Nous tenons les autres chenilles, mais les types sont venus, nous tenons faire une application, nous y aller. Il y a une précaution au fin de prendre cette fois-ci. Mais d'abord, laisse moi dire, la première fois qu'il y a une tente, c'est qu'il y a une tente, il 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 y a une tente
Nous connaissons plusieurs séries, nous avons fait tout ça, nous avons fait Et les gens qui ont fait un sac comme ça, bien dansé, mais ils peuvent venir, ils ne pas connaître. Il y a un virus comme du côté du Dieu. Mais les gens ont dit, mais qui précaution vous avez pris Les gens nous ont fait un peu de nous, ils 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 ont fait un peu de l'information. Si on a un peu de chenille comme ça, nous avons fait un peu de l'appel de score, soit courage, qui n'a pas fait un peu de karaté. Et les escaliers, vous n'avez pas eu aucun problème Non, là pour le moment, nous avons gagné, nous avons fait un peu de nous. Bien noter qui, malgré l'absence de Manchoni légionnaire, Man Control toujours fait de façon régulière. Man Autorité fin aussi un stade Man Piège pour capturer et qu'élimine Man Papillon de nuit. Sachez-ni légionnaire, là, comment au fin de temps, il est originaire depuis l'Amérique. Et justement, c'est depuis ce pays-là que tu as fait une game, une solution, une expérience et une recommandation. Comment bouger ce ravage-là L'information à l'agriculteur est primordiale. Heureusement, dans Maurice, à part mon carreau maille, les autres plantations ne pas fin touché. Pour faire le point, la situation, nous écoute le docteur Silavon Ganeshen, directeur Faré, et puis suivi de Kripalu Sangoun, président de Small Planters Association. La chenille ronge ma feuille, donc ma feuille mangeait complètement, il détruit elle et elle donne une carte que nous laisse infester et la chenille développe sans lui-même, donc c'est une perte totale. La plantation pour défolier complètement, on ne peut pas récolter dans rien. D'ailleurs, au Zimbabwe, il y en a plus de 28 000 hectares qui finissent infectés comme ça euh, l'année dernière. Qui mange fruits et légumes qui euh, affectés par sa chenille La, la chenille, il a une préférence pour le maïs. Donc, tant qu'il y a un maïs, il parle de maïs. Donc, en l'absence de maïs, les riz parlent en Afrique, il y a l'eau sur le gomme, le riz, millet, tout ça. Mais même à l'eau, canne à sucre, dans, en Inde, on termine la lune, à l'eau, canne à sucre. Donc, il y a un potentiel qui développe le canne à sucre aussi. Mais seulement, tant qu'il y a un maïs, il brûle le maïs. Bon, à Maurice, nous faisons son tout bonne plantation de maïs. Il y a 40 ans, à peu 40 ans sous culture de maïs à Maurice actuellement. Nous faisons son tout. Il y a 28 parcelles seulement qui sont infestées. 28 ans, elle ne représente même pas 10 serpents qui sont infestés à différents niveaux. Il n'y a pas une infestation générale qui est cause des foliations. Il y a un niveau bien. Et surtout, une jeune plantation qui est affectée. Une plantation qui est dans un moment environ. Tout le monde est là. Ce que nous faisons, pas seulement dans son champ de maïs, nous le faisons dans les autres cultures aussi. Ce qu'elle nous pas gagner dans les autres cultures. Mais même si Aïe peut faire ce sondage, donc des canne à sucre, mais là aussi, il ne peut pas faire un dégât jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a une moyen pour un planteur capable d'identifier sa chenille la, la chenille est un petit peu difficile pour identifier, mais euh, moi, je vous conseille de planter, c'est surtout quoi que ce soit qui suspecte, de venir vers, vers, vers nous, vers Faré, pour nous capable d'identifier. Parce qu'il y a plusieurs chenilles à Maurice qui sont déjà présentes, qui ne pas faire des gars. Et le ben, planteur maïs connaît la même chenille qui est déjà là depuis tout le temps chez la même chenille, mais ce n'est pas la même espèce, c'est différent, complètement différent. Et qui est mesure qui Faré et le ministère peut prendre pour justement contrôler sa parasite-là alors, ce qu'il nous fait, dès qu'il nous identifie l'insecte en euh, vendredi dernier, nous finissons mettre en place un système de euh, contrôle que tout le monde soit maïs infesté ou pas, nous finissons traiter systématiquement avec un insecticide. Nous traitons pour créer un effet de nocturne pour diminuer la population de façon drastique. Un premier traitement, et cinq jours après, c'est-à-dire à partir de jeudi, nous pourrons commencer à faire un, 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 un deuxième traitement pour diminuer la population. Ça c'est un. Deuxièmement, nous pouvons mettre une main de piège. Adulte qui est quelqu'un de papillon de nuit, qui est de phalène, lit envolé le soir et qui est attiré par un, euh, euh, par un phéromone, un, un produit qui est un insecte produit lui-même pour attirer les autres insectes. Donc, ça produit là disponible. Nous mettons ça dans le piège pour attirer euh, un adulte là au maximum. Donc, qui est jeté en masse pour diminuer la population. Est-ce qu'il représente un danger pour l'être humain Ah non, non, pas, pas de danger pour l'être humain, puis pas aucunement. Dangereux pour l'être humain. Il faut trouver que par accident, il mange génie là avec, ensemble avec ce fo, euh, fourrage, il a affecté les caractéristiques pour les animaux. Bon, une proposition qui nous fait, un premier quelque chose qui nous dit, c'est bien donner l'éducation, faire l'éducation la masse, hein, bien informer, bien planter, bien travailler et tout citoyen, mauricien en général, Fais-le la télévision, fais-le la radio, fais-le avec la presse, montrez les photos pour les petits gens capables d'identifier sa bébé là, une fois qu'ils ont trouvé dans ce cadre. Deuxième, il aussi de planter bien clair et dans un langage simple, 
qui ont des précautions qui sont prises. Et si nous trouvons des qui sont faire, qui ont des insecticides, qui ont des pesticides qui sont servis. Pour qui ont des plantes, ils aussi aussi les vignes impliquées, les participent dans l'élimination, réduction, euh, développement, épanouissement, ça, bébé de là. Et ce qui est important, qui une fois qu'il est fini le maille, les cas attaque joignon, les cas attaque pomme de terre et les cas attaque aussi la canne. Alors, les très important, peut-être nous besoin revoir nos protocoles, alerte ben nouveaux bébés qui dans les paras, hein, dans, dans l'océan Indien, dans l'Afrique, Madagascar, la région. Alors, besoin nous à Maurice, nous besoin commence à prendre précaution pour nous capables, comment dire, comment les rentrer, nous pas attaquer, nous, nous, nous bloquer là. Est-ce qu'au niveau de euh, l'association, au niveau de membre, il y a une précaution spéciale qui se peut prendre déjà Bon, nous informons tous nos membres, ceux qui travaillent avec nous, les plantes qui habitent normalement, les plantes euh, maïs à Maurice. Et le feedback que nous gagnons, il y a beaucoup là-dedans qui ont déjà fini à infecter ça. Alors, nous peut toujours gagner un service avec Faré, avec ce bon petit monde. Mais à nos niveaux, nous pouvons faire tout et nous pouvons donner tous nos soutiens pour qu'il la guerre. Parce que c'est une guerre pas seulement pour planter ça, c'est une la guerre pour le pays entier, tout le monde a participé. Parce que vous ne pouvez pas connaître, car dans les ordres, il y a un pied maille et il y a un bébé là-dedans. Et il y a un migré vers les autres plantes. Veillez à ce qui ça a cheni les jeunes là, il n'y a pas affecté par les autres types de plantations, les types primordiales pour l'autorité. Il y a plusieurs efforts qui finissent faire en ce sens-là. Une surveillance fin établie au niveau de la carocane, mais aussi de la plantation de légumes. Et heureusement, il n'y a pas fini affecté sa bonne plantation là. Nous finissons l'occasion également dans les autres caromailles à côté de nous trouver qu'il a récolte actuellement lié en cours. Nous finissons de planter à légumes qui finissent à nous qu'ils ont un carreau pour l'instant. Il n'y aucun problème. Et nous finissons aussi à joindre un membre du public qui peut expliquer nous autres versions de sa chenille légionnaire. Là. Toujours dans quelques instants, on peut aussi gagner l'occasion de le ministre de l'agro-industrie qui pour cause nous un peu le, la philosophie quant à la gestion de sa menace-là. Il peut aussi faire un état des lieux à Maurice en ce qui concerne la menace chenille légionnaire. C'est ni les jeunes, ni connus pour cause de dégâts dans 80 types de plantations, mais la plupart du temps, c'est une plantation maïs qui intéresse lui. Si les pénamailles, ça c'est ni là, les capables aussi attaquer une plantation comme un canne, pomme de terre ou encore pomme d'amour. Heureusement qu'il y a Maurice, ça n'a pas fini le cas. Dès premier l'apparition de la chenille, il y a un protocole de surveillance bien strict qui finit l'enclencher. Dans le canne aussi, nous ne trouvons pas rien, même dans le légume aussi, nous ne pas trouvé rien. Et nous espérons qu'il nous pas trop, pas trop non. Et l'examen de traitement qu'il nous peut faire là, nous espérons que la population vienne sous contrôle et soit capable de combattre les bagages dans les autres euh, plantations. Nous avons une vingtaine de pièges qui sont déjà existants pour nous faire nous surveiller en sens général. Mais depuis que nous trouvons ça un siècle là, nous, 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 nous augmentons le nombre de pièges à travers l'île. Là, ce jour, nous finissons par 128 pièges, un peu partout, surtout dans le champ de maïs. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons recevoir une autre cargaison de en gros pièges, un mille pièges pour là, qui nous mettent ça un peu partout, surtout pour faire mass trapping pour sa banane sec. Comment il fonctionne avec ça de piège là Pour ça piège là, il y a une, 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 une substance là-dedans, une substance chimique qui nous appelle un phéromone. Ça veut dire qu'il y a un attractif pour attirer un adulte de sa insecte là. Et là, il y a un insecticide là-dedans. Et quand un insecte là, adulte là, rentre là-dedans, ça veut dire qu'il est piégé là-dedans, il est rentré avec sa insecte là, il est pour moi. Il est important pour ceux qui contrôlent justement les ben, euh, adultes quand ils finissent d'une palène, il est important qu'ils attrapent ça dans les insectes. Oui, normal, parce qu'il adulte là, quand nous nous pouvons spray, nous pouvons spray dans les cœurs plantes là, mais c'est juste que nous pouvons target ça dans l'arbre là, nous ne pouvons pas faire ça adulte là. Adulte là, normalement dans la zone, quand nous pouvons faire spray, adulte là, il est caché. C'est son activité plus pendant la nuit, parce qu'il y a un insecte. Comment dire, euh, nocturne, il travaille pendant la nuit, il peut envoler pendant la nuit, il peut peindre, il peut propager pendant la nuit. Mais nous ne sommes pas capables de gagner, il pas parce que nous ne pouvons pas pour faire spring la nuit, il peut faire spring dans la journée. Alors, ça va être piège, là, là, les autres continuent de travailler 24-24. Nous sommes un piège là qui peut aider pour diminuer sa population adulte. Ici, dans Belle Rive, nous avons une plantation de qui trouve ici à côté un caromaille, à côté de trouve la chenille légionnaire. Toutefois, pas fini n'a aucun dégât. Ni ici, dans le carreau canne avoisinant. Nous finissons en vie qu'on est qui va le mauricien penser de sa ravage là, si pour beaucoup, ils n'ont pas trop connu la menace, et là, qui paraît un peu confus dans ce qu'ils ont connu. Il peut faire ravage, non Il peut faire ravage. Donc, il y a un monsieur qui plante écoute-moi, je suis encore petit, 
Wie jemand mit der Saison will mit so ein bisschen so da, also mit Sinn. Wie jemand braucht es nicht nur Kontrolle. Wie sind sie fein, wo sind sie? Wie sind sie fein, wie sind sie? Alle la nation a voyé, a sen, vous avez détruit un petit. Mais mon pensée, je vais travailler là. Et pour finir, correct, tout le maïs que nous avons planté, nous gagner très bien. Fin vini, fin envolé, soit dans l'avion, soit dans le bateau, quelque chose, non Il ne faut pas encore dans le fruit, quelque chose. Il y a des gens qui ont voyagé, qui ont retourné, qui ont amené les gimnous, les fruits, les mantiboutiers, tout ça non, nous là, on passe, parce que je dis strictement, ça ne peut pas ramener ces mêmes affaires-là. Moi-même, comme on est parti, comme on est venu, vous pouvez avoir des fruits valises, des fruits tout. Hein. Mais moi, je me mets dans ces pieds, si pas qui, je passe dans l'extrait de fruits, vous pouvez être boire tout là-bas même. Pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Mais si ça, si ça vient demain, si ça vous remet, vous pouvez s'attaquer. Vous ne pouvez pas vous gagner des guimes, vous ne pouvez pas vous gagner des fruits, vous ne pouvez pas vous gagner des cannes. Quand tu vas arriver, nous. Pour l'autre côté, tu as la maille, mais tu veux travailler dans la brouille. Oui. Mais là, tu es non. Mais nous ne pouvons pas nous faire ou casser, comment dire, les longs longs. Mais nous ne pouvons pas nous servir. Mais ça, moi, tu connais, dans ta ça. Vous avez trop de chenilles dans ma maille Oui, oui, gros, l'hiver. Toute qualité, non. Et non, ce qui nous renvoie. Mais, et non. Mais nous sommes médecins, non. Mais, et non, et qui peut manger ma maille, ça ne fait gagner ça, ça, vous entendez Et non, ce qui manger ma maille, là. Ce qui mange maïs là. Oui, vous entendez, mais pour qu'on guette là, pour qu'on trouve là, comment dire, quand il finit mange maïs là, il finit sauvé. Pourquoi Mais pas pour qu'on trouve. Vous connaissez comment qu'a tu es Vous avez l'expérience ou le travail dans le carreau Oui, mon travail. Mais et non, vous autres mettez une médecine, vous autres mettez une bouteille. Et dans la médecine, dans la bouteille là, après, ils ramassent ça là-dedans. Comme ça, vous autres. Non, je ne pas le temps de moi, je ne suis pas le temps de moi. Non, non, je ne pas le temps de moi. Vous plantez où, madame Non, non, je plante les guimets. Bah, les guimets, vous avez aucun bébé de chenille, mais là... Non, non, écoute, moi, non, je ne suis pas Maman, elle a pris beaucoup dans mon ordre. Vous ne pas le temps de moi, mais vous avez un problème Non, non, je ne suis pas le temps de moi, je ne suis pas le temps de moi. Maman, je ne suis pas le temps de moi. Si elle a une cause, je ne suis pas le temps de moi, non Parce que maman, vous avez eu un bébé bien violent seulement, hein parce qu'il est dans une malplantation, tout cela est vraiment lié et affecté beaucoup. On voit, parce qu'il nous met en plantation, tout cela, mais il nous peut pire. Il nous peut pire, ça a les vignes côté aussi. Tu vois Qui vous plantez, vous hein? Enfin, on plante les légumes, tous les légumes, après on plante maille aussi. Tous les légumes, vous faites. Vous plantez maille aussi Oui, oui. Et vous plantez maille actuellement, comment vous êtes Bon, là, pour le moment, c'est moi qui mets la grain. Quand il sort, il nous a pas arrêté. Donc, on voit, mais seulement nous peut pire. Il y a une équipe qui arrive, quand nous sommes des jeunes, nous peut pire, vraiment, nous peut pire. Quand nous sommes en reportage là. Voilà. Mais je souhaitais que le ministère va trouver une solution pour ça, pour nous voir perdre des lavons. Parce que quand on veut planter maille, on se pose l'argent. Mais quand la petite pierre finit d'être à l'île, il n'y a pas faire rien. Moi, moi l'expérience que je peux faire, c'est de piquer en loulou longtemps. À ce stade, il y a une silly, il finit sa piquer en loulou. Là. Et à ce stade, il peut la manger. Pas ça, c'est lui même qui a affecté les légumes. Là, là. D'après moi, mon expérience, je peux dire. Hein. Je ne peux pas connaître ce stade. Depuis bien longtemps, il y a dans la terre, il y a encore des restes dans la terre. Longtemps, même pieds pommes d'amour, il y a un gros gros comme ça. Les caisses du homo, cocom, ils coupent tout depuis en bas la terre, après ils rentrent dans le fossé, ils restent. Ça a affecté beaucoup de choses, mais c'est moins, il n'est pas grave. Il n'est pas grave. C'est ce qui nous fait gagner à cette terre-là, c'est une lutte. Non, 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 non. C'est même si on a déjà un détail de sacatouille. On prend les sacatouilles en anglais. Sacatouille, mais là, on met ce nom catapila. On a mis ça à la télévision, on était. Vous comprenez On a un appel Fall Army. Oui, oui, je connais, oui. Mais les mêmes affaires que moi, ça. Vous pensez que c'est même chez nous C'est même chez nous, ça, oui. Moi, si tu gagnes des bannes, vous faites un carreau, il est fini. Le carreau est infecté Non. Mais mon frère, là, il n'y a pas encore gagné du tout, là. Pas encore gagné, là. Quelle précaution on peut prendre Mais moi, je vais vendre un karaté là-dedans. Moi, si tu gagnes des bannes, vous faites des bannes en seul coup. So, les verres blancs, dans le canne, les verres blancs, tout, tout le monde, tout finit. Mais les verres ne peuvent pas gagner, ils ne peuvent pas importer. Si tu importes des choses, la natte. Longtemps, ça m'a fait de l'amour, rien n'a pas tout existé. Il faut même qu'il y ait ça. Quoi qu'il en soit, l'autorité a fait toujours le travail de sorte à connaître comment ça ravage la vie de la vente dans Maurice, ma hypothèse bien variée, mais déjà au niveau de l'entrée dans le pays, la surveillance sanitaire finirait aussi. Maintenant, tout un. Euh 
système qui doit être en place au cas où, hein, comment bien intervenir si jamais la présence se trouve ici. Et euh, tout de suite, le ben, officier fin a sur place et je fin applique une, comment dire, une première euh, euh, mesure, c'est-à-dire éradique complètement le, le champ. C'est sur une, 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 une superficie de 30, 30 perches. Et comme vous avez besoin de dire, euh, l'idée c'était justement pour assurer qu'il nous élimine complètement euh, la présence de la chenille à Maurice. En pensant que donc, les parfums touchent les autres régions. Alors, nous finissons aussi en même temps, quand nous finissons faire ça, nous finissons refaire une autre euh, visite, le Touban Champ de Maïs, et nous répertorier 29 sites à Maurice à travers l'île, côté de Man Champ de Maïs, qui est en plantation. Alors, le but c'était justement d'aller si, pour que Tengu pas une présence de sa chenille-là, dans ce Man Champ-là. Effectivement, lors. Euh, c'est un différent champ-là qui est sur une, sur une superficie de 40 arpents. Nous faisons trouver la présence et tout de suite nous finissons en clanche un autre programme de, de, de contrôle. Et c'est là que nous finissons commence l'application d'un produit pour capable, euh, bien sûr, euh, détruire tout le monde chenille qui est présent dans ce champ-là. Alors nous finissons faire ça dans une période de un week-end. Hein, nous mobilise toutes les ressources euh, pour capable faire euh, sa spring là Alors. Euh, ça finit de faire pendant euh, deux jours et il y a une deuxième application qui nous fait euh, dans l'intervalle de, de cinq jours après avec le même produit pour capable, bien sûr, de son efficacité. Et moi, besoin de dire à ce stade-là, hein, nous finit trouve une baisse dans, le, dans le, la présence de la chenille et aussi nous permet de trouver bah, un nouveau cas, moi, besoin de dire, hein, parce que euh, le but justement c'était juste à assurer qu'il euh, n'est pas continue propagé. Et bien sûr, il n'est pas affecté à nos autres euh, champs ou les autres cultures. Et c'est ça que nous trouvons des résultats. Bien sûr, d'après le protocole établi, nous avons aussi un troisième spraying qui nous va faire, semaine prochaine, là, hein, avec un autre produit, un cabinet Steward. Et euh, nous pensons, nous, hein, si nous suivons sa, sa mesure de contrôle, là, euh, nous sommes capables de contenir euh, le problème. Et assurant, en assurant qu'il n'est pas affecté par les autres euh, champs de maïs ou les autres pan euh, cultures. Le but, c'est justement, comme on dit, autant que possible, rapidement, nous empêche la propagation de la chenille. Nous avons aussi dans nos programmes de contrôle pour euh, offrir ban plantaire ban pro, un, un, nouveau, un autre produit qui s'appelle à la base euh, organique pour capable offrir aux autres, pour capable aux autres même hein, faire ce spring là dans le banc carreau, si jamais de trouver la présence de, de, de la chenille. Donc depuis euh, qu'il nous fait euh, une connaissance de la présence de la chenille à Maurice, il y a une série de bons euh, exercices de communication qu'il nous fait faire, à travers communiquer, à travers une rencontre avec un panthère, et aussi euh, nous avons la chance en même temps de gagner un expert de FAO qui fait une une situation pareille ailleurs, qui les fait euh, donc avec nous, pour aussi euh, de nous ce bon conseil qui manière pour allons dire euh, tacole le problème alors ça aussi euh, fin permet nous bien sûr assurer que le la mesure qu'il prend il y a le, dans la même euh, allons dire euh, méthode qui est appliquée ailleurs alors moi besoin de dire aussi euh, aujourd'hui là à part ça champ de belles villas qui nous finit détruire les autres bandes carreaux qui, qui, qui touchés par la chenille Yanko donc en état de, 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 de plantation. Alors nous pensons, nous, hein, avec le ben, constat qu'il nous veut faire au terrain, qui, euh, bien sûr, ben, la paix reprend, ben, une feuille là, la paix régénérer et nous souhaiter qu'il ne pas affecter la production. Comme dit, le but principal, c'est justement euh, contain la situation qui, jusqu'à l'air, il paraît hein, qui euh, les donne so, so, des résultats. Alors, mon gars, l'occasion, moi-même, hein, visite euh, un champ qui euh, est affecté par la chenille et me trouve la situation et mon gars, aussi l'occasion cause avec le planter concerné. Bien sûr, il y a une appréhension, mais aujourd'hui, je vais dire, avec toute la ben, euh, euh, méthode de contrôle qui nous met sur pied, euh, il peut redonner confiance à, à sa bonne planter là et m'espérer qu'il, bien sûr, ne va pas pour, euh, subir une ben, perte, comment tu peux envisager initialement avec le, le, euh, la présence de la chenille à Maurice. Nous faisons 
on se met un, un, un programme de surveillance dans les autres cultures, surtout la canne à sucre, à travers un officier de l'extension du MCIA, nous avons aussi fait faire un certain nombre de bonnes visites dans les différents champs de canne pour être la présence de, de la chenille hein, s'il se trouve dans ces euh, différents euh, champs-là. Alors, vous allez dire à ce stade, euh, l'information euh, qui m'a c'est qu'ils n'ont pas fait trouve la présence de la chenille dans les champs de canne. Hein. D'ailleurs, la chambre d'agriculture aussi fin confirme hein, qu'ils n'ont pas fait trouve euh, la présence de la chenille dans Ban Carocan. Alors, comme on dit, la chenille de préférence, il y a ban Ban champ de maïs et euh, c'est pour ça peut-être la raison pour laquelle nous ne pas trouver lit ailleurs. Et nous, c'est une préoccupation justement qui doit assurer qu'il n'y ait pas à l'affecter dans les autres cultures. Écoute, chenilles, les jeunes, les sorties et comment ils rentrent dans Maurice, ban chercheur, peut toujours rôde une réponse à sa question-là en attendant d'en réduire et non National Plant Protection Office. Et ce ban officier fait un appel à tout ban mauricien quand je te voyage et je t'allais à l'étranger et qu'ils se retourne Maurice, pas amène aucune plante, fruit ou légumes dans cette valise. Ça représente une grosse menace, un gros risque pour l'agriculture locale. Reportage. Dans les ponts et l'aéroport, il y a un contrôle bien strict qui fait avec les passagers qui ramènent avec eux des pilotes pays un fruit, un légume ou une plante. L'objectif, c'est de diminuer ou éliminer tout risque qui est parasite qui représente un danger pour l'agriculture. Et c'est ça, justement, le mandat National Plant Protection Office qui trouve d'en réduire. Au niveau du gouvernement, il y a toutes les mesures qui sont en place au niveau de nos conditions phytosanitaires. Nous avons un système qui nous réglemente l'importation commerciale des produits, plantes et quand même animales. Hein. Nous sommes bien réglementés. Mais une fois, il y a, il y a, il y a, il y a des passagers. Nous connaissons beaucoup de gens qui voyagent à ce terre. Mais ce tal pas là, je trouve une jolie plante, je trouve une petite assez la graine, je trouve un fruit même. Mais je, en attendant, ça mène ça dans cette valise. Je ne pas connaître l'importance, je ne sais pas connaître le risque que je peux mettre le pays. Parce que même si tu as un petit insecte dans le fruit, je prends les opus et les il y a un grand problème pour le, le pays. Parce qu'il peut mettre de, le pays en entier en, 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 à risque. Parce qu'un petit insecte, il peut propager, il y a une condition qui est propice de propager, il ne fait pas tout dans le pays. Comme le, le fort en même la chenille légionnaire, un adulte qui peut pour 1510 et et de là que ça a commencé, au point il la chaîne qui après, là, là, il est un peu difficile pour nous contrôler. Puis la fête qui m'a dit pour faire un petit monde qui voyageait, malgré que mes temps il était pour amener un fruit, un légume, une plante, une, une fleur, mais je besoin de refrain, ne faut pas, pas faire lire parce que si vous êtes un bon patriote, vous connaissez qu'ils peuvent mettre nos propres pays en, 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 à risque et éventuellement, c'est nous foutre de sécurité. Si nous pouvons amener une, une maladie dans le pays, ça affecte nos plantations, nos fruits, nos légumes et nous-mêmes qui viennent nous perdons en fin de compte. Ça affecte nos biodiversité et tout l'écosystème agricole qui peut être débalancé pour ça, tiser ce qu'ils peuvent tenter pour faire là. Ici, c'est le National Plant Protection Office. Vous pouvez nous demander si under the Plant Protection Act. Et nous demandons, nous pouvons empêcher l'entrée de une maladie, un euh, insecte qui est capable d'être un, un, un danger pour nous, l'économie agricole. C'est ça, nous, nous travaillons. Et en, pour implémenter ça, nous avons beaucoup de stratégies qui nous ont adoptées. Nous avons un système pour nous régulons l'importation de bonnes plantes et de plantes products. Et quand on rentre aussi, nous avons un officier qui est basé à the, à the border, le port et l'aéroport, qui ont fait un contrôle bien strict de tout ce qui peut rentrer dans Maurice pour assurer que ce bon produit qui est importé là, les papiers ne comportent aucun risque de sanitaire. Et en faisant l'entrée de manne maladie, de manne peste dans nos, dans nos territoires. C'est inclus aussi Rodrigue et Maurice et nous les autres aussi. Si chenille les jeunes, l'ont détecté dans Rodrigue récemment, par contre, l'étude des à présent dans la Réunion depuis l'année dernière. Quant à l'exportation, Ban cherchait à affirmer qu'il n'y a pas de répertorier chenilles légionnaires n'ont aucun fruit qui Maurice exporté, par exemple Zanana et Kletchi. Mais Ban Autorité peut travailler l'ON plan de biosécurité nationale pour empêcher Ban Ravageur rentre dans le pays. Sa chenille-là, il y a une chenille qui est appelée une migratoire. Il est capable de voyager bien à longue distance et la littérature a montré qu'il est capable de voyager jusqu'à 1500 km. Pour, enfin, dans son life cycle, il est capable de voyager jusqu'à 1500 km et dans un minute, il est capable de faire 100 km. 
Mais comment les nouvelles amoris, ça nous encore peut travailler là. Parce que c'est un pathway, comme on appelle dans le système scientifique, c'est un pathway qui n'est capable de rentrer. Mais ça n'inclut pas qu'il est capable naturellement aussi, parce que comme on dit où, ici dans la réunion depuis l'année passée, nous demandons toutes les mesures en place pour ces contrôler, mais il est capable de venir aussi naturellement, parce que c'est ce naturel, il a voyage très longue distance. Le fait qu'il y ait un ravage là, il y a Stella Maurice, qui est impliqué pour un produit agricole qui nous exporte, par exemple. Euh, concernant nos exportations, heureusement, nos exportations n'est pas à risque parce que nous, nous, nous exportons principalement euh, ananas avec les chi et il n'y a pas, pas, pas de répertorié l'eau savane culturelle, hein, mais ça n'empêche que nous sommes en, en, en alerte, nous mettons des trappes partout juste pour connaître un petit peu ce distribution, le ban, les autres crops aussi, hein, malgré qu'il dit principalement l'île au maïs en ce moment-ci, nous pouvons être plutôt maïs, mais nous, nous avons un area wide, comment dire, un island wide surveillance qui nous peut faire juste pour connaître où est exactement le côté. Mais rassurant, il n'y a pas de l'eau, ni ananas, ni les chic. Qu'en est-il des fleurs peut-être qui nous exposent Fleurs aussi, fleurs aussi, nous ne trouvons pas rien présentement, malgré qu'il n'attrape pas tout. C'est rassurant pour le pays. Et nos buts maintenant, c'est contrôler et, si possible, éradiquer. Dans Faré, les ben, chercheurs peuvent essayer d'identifier qu'il y a une solution écologique et non à problème chenille légionnaire. Et justement, une bonne solution écologique, là, c'est essayer d'identifier ben, les autres parasites qui sont capables de détruire ce ravageur-là. Ben, entomologue dans Réduit peut travailler dans sa direction-là. Ennemi de la chenille, mais ami de ban agriculteur, la chambre d'agriculture aussi peut privilégier une solution durable. Mais je dois dire que les autorités ont bien fait les choses, le Fari et la chambre d'agriculture pour alerter la communauté des planteurs, mais aussi le public en général. Euh, et comme, comme, comme ça a été fait, il euh, y, y a les réunions qui sont mises en place pour voir comment, quelle approche avoir par rapport à ce, cette nouvelle insecte. Quelle approche a la Chambre justement face à une telle invasion euh, Nous avons toujours favorisé l'agriculture raisonnée. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas euh, sustainable d'appliquer de, que des produits pesticides. Là, on a vu les problèmes qu'il y a eu dans d'autres pays, même euh, parfois à Maurice. Donc nous, pour, nous euh, euh, proposons une agriculture raisonnée comme on, on le fait pour les autres insectes. Et, et du reste, on observe déjà sur le terrain des contrôles qui se font avec d'autres insectes. Ben, ce, je peux vous dire que dans les champs de maïs que nous avons ici, eh ben, on a observé, en, en faisant justement le surveying, eh, des guêpes qui ont commencé à, à se nourrir de, de, la, de la petite chenille. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. De manière générale, quand on a un problème, il faut trouver la solution assez rapide. Donc quand on a une infestation d'une chenille ravageur comme la, comme la chenille légionnaire, il faut venir avec, avec un, un, un spray insecticide. Et l'insecticide qu'on utilise, c'est les mild insecticides pour les lépidoptères. Il y a même dans ces insecticides des, des, des produits biologiques qui sont à base de plantes. Ben, nous utilisons aussi d'autres produits comme le karaté qui est tout à fait, à fait mal et, et utilisé et, et, et compatible avec l'environnement. Cela étant dit, après, qu'est-ce qu'on fait Il faut comprendre l'insecte, il faut comprendre sa biologie. Il faut l'étudier. Et il faut le répertorier et envoyer les informations aux techniciens. Donc il faut le répertorier dans l'espace, donc au niveau de Maurice où il se situe, dans le temps, par rapport aux espèces, parce qu'on sait que l'insecte s'attaque à plusieurs espèces, et même à la canne à sucre, donc c'est là où il faut être vigilant. En fait, le mot d'ordre, c'est d'être vigilant. Et je sais que les, 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 les techniciens de, de, de Faré font venir des pièges, pour piéger justement le petit papillon de nuit et pour, pour monitorer la population, comment il évolue à Maurice et à Rodrigue. Face à infestation chenille et jeunet dans Ban Karomai, département entomologie Faré, il commence Ban Recess pour trouver un moyen lutte contre sa parasite là. Si dans un premier temps, ben, l'autorité peut servir pesticide, sa département-là espérait amène ici la fin de l'année une solution qui plie respectueux de l'environnement. Chenille et Genève, il y a beaucoup l'ennemi naturel. C'est un agent de lutte biologique qui est capable de détruire les sans les causes de masse à une plantation. À travers les mondes, il recense 85 espèces qui sont ennemi naturel, sa chenille-là. Il faut une solution durable pour contrôler sa chenille-là. 
Et pour l'instant, ce qu'il veut faire, depuis ramasser tout le monde chez qui nous peut gagner, disait et pub qui nous peut gagner, et de vous guetter si nous avons un auxiliaire, un ennemi naturel, un parasite et un prédateur qui peut contrôler naturellement le, dans, dans le champ. Parce qu'ailleurs, euh, il nous trouvait qu'il y a à peu près 85 espèces qui contrôlent naturellement sa euh, chenille déjeuner. Alors. Mais ici, nous avons quelques espèces qui déjà présentent à Maurice, et là, c'est ça qui nous peut euh, démarrer un travail là. Et là, elle peut essayer de récupérer les autres et là, nous pouvons essayer de guetter ce qu'on multiplier les autres et après, il y a quelque chose de euh, lâcher dans un carreau de planteur. De quelle façon est-ce que ce euh, parasite est capable d'aider euh, à contrôler sa chenille Bon, euh, ou bien un parasite qui est contrôlé au niveau de l'œuf, c'est-à-dire un egg parasite, ce qu'on appelle les autres. Déjà, c'est-à-dire au lieu de se faire mille, dire que tu peux éclore, tu peux venir une chose, il y a déjà un certain niveau de contrôle là. C'est-à-dire au lieu de mille, tu peux euh, émerger, si un parasite peut contrôler 50%, c'est-à-dire qu'il y a 50% qui peut émerger. Et là, quand il vient là, on a aussi, on a aussi ben, des autres euh, parasites qui viennent piquer. Et quand il pique, les, au lieu que l'œuf va développer, il vient ce papillon. C'est ça parasite-là qui peut émerger, ça vient d'être utile. Pour le disait là aussi de même. Au lieu de qui émerge des désirs, c'est le parasite-là qui émerge des désirs. Ça va être un naturel là, Zotasia, pendant toute bonne phase de développement, chenille légionnaire, et ce tenant potentiel réduit de façon conséquente aux populations. Ça veut dire tout ce stage déjà contrôlé. Il y a aussi une maladie qui affecte sa vanne chenille là naturellement. Et ça va là aussi nous faire recherche, nous guetter. Et c'est aussi un produit commercial, une bactérie à base de champignons qui contrôle sa chenille là. Pour finir, il y a des trois parasites, mais une fois que ce parasite a fini d'identifier, comment vous pouvez faire pour lâcher ça dans le champ D'abord, c'est pour multiplier les et puis là, vous avez fait un scouting dans le champ, vous n'êtes pas présent, vous pas présent. Si vous avez l'œuf ou bien vous avez l'attrape, si vous avez une capture adulte dans l'attrape, l'attrape est à dire mal. C'est-à-dire que vous avez l'œuf, 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 parce que les pépins, ça nous rend lâche nous mal parasite de l'œuf. Après les collègues, après une semaine, c'est ben l'œuf qui peut émerger. C'est pas dire tout, il euh, paraît contrôle tout pour ben l'œuf. C'est ben chenille qui peut émerger. Elle a du coup lâche nous mal euh, parasite de chenille. C'est comme ça, nous pouvons essayer de casser ce cycle-là. Et aussi, nous, en, en même temps, nous pouvons dire, c'est un produit euh, biopesticide qui n'est pas toxique et que ça va ben, euh, oxygéner, ça va ben être bon bébé là. Est-ce que ce man parasite là, il n'est pas pour représenter un autre problème à ce moment-là pour ben euh, fruits et légumes? Non, vous êtes bien spécifique, vous pouvez dire que vous avez ça pour l'homme. Vous ne dites pas que vous avez dit que vous avez dit que vous avez pas que vous avez Quand est-ce que sa recherche est capable d'aboutir bon, C'est ce qu'à la fin de l'année. Nous faisons tout le possible pour travailler plus vite, mais c'est ce qu'à la fin de l'année, nous avons commencé à peut-être lâcher dans le champ, dans la plante. Mais entre-temps, nous pouvons dire que c'est un biopesticide. Et ça rationalise ça, l'utilisation des pesticides dans le champ, dans la plante. Un gros défi pour ban CSR, c'est exploiter le potentiel de ce parasite-là. Ça la lit biologique-là, il y a une méthode qui peut à la fois éliminer ban CENI, préserve carreau, mais en même temps préserve aussi l'environnement et la santé. Ban Dimoun. Sylvana, donc la recherche qui peut poursuivre euh, auprès de ban autorité, l'objectif bien sûr, c'est amener une solution euh, qui est durable et aussi moins nocive à l'environnement. Voilà, Kavish, donc nous, l'émission prend fin ici. Nous espérons qu'il nous finit à porter un élément de réponse au problème de la chenille légionnaire. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre émission Focus, loin de l'autre sujet d'actualité.